monitor. Today's topic is main elements in Sennard and Marsh behavioral model. Sennard and Marsh behavioral model le main elements are not known. But now we have eight elements are known. First one is the fame is a collision of groups. That is, all groups in a collision or a good time are fame number one. A modern fame is not a single major decision maker, but a complex group consisting of a large number of individuals such as managers, workers, customers, stockholders, bankers, suppliers, tax inspectors. That is, a modern fame in the parin madam. That is, but there is a current modern fame in the parin. That is, only a single major decision maker in the parin. Or a little bit of decision or duty. That is, the fame worker in the parin. A complex group. All of all girls do a decision or duty. That is, a group part. That is, that is a consist of. अदले इंक्लूड इन्हें मैनेजर्स उन्हाओ, वर्कर्स उन्हाओ, कस्टमर्स उन्हाओ, स्टॉक होल्डर्स उन्हें, बैंकर्स उन्हें, बैंक इन्हें तो नमक सर्विस आम तो ना अब बैंक इन्हें आवृत सर्विस करने की आदोल्ट तो ना पटना हम उन्हें राला वट कनेक्ट करना, सप्लाईस, डे टू डे डिस्ट्रीब्यूशन नाला Mile <laughs> और उत्तर को अपने वाले ना ये और एक गोल्स हैं ना इन्हें लातो कॉन्फ्लिक्ट है फिर एक करीब एक नॉर्मल केस है लो वर्कर ने समझा दिया था वर्कर ने बेज कोड है ना दाना और एक गोल्ड बारे में इन्हें लाते समय एंटरप्राइज़ में समझा दिया था देखना प्रॉफिट मैक्सिमम अगर आप देखते हैं कितना संदेह Aur entrepreneur ni kita nak kosnya orang ini, nada, adabah entrepreneur ni kita nak earnings orang ini, nada maksimum aku ni nada. Apalah maksimum aku ni orang ni kerja sendiri aja, jo maintenance kos tu, angin korak ni ada itu. Abang, adik sambil tu, opposite ni kita, kerja ni sambil cah orang goal, orang maintenance ni kita goal itu conflicting feature, orang orang. Orang tu kerja sendiri, mana sendiri, semua orang itu goal, macam mana orang orang tu orang separate orang, nada, kita tu explain cia. First one ni, nama kita goal, kerja sendiri ni nak. High wages are better working conditions. One worker is the same as the goal. Maximum high wages are the same as the goal. That is why working conditions are the same as the goal. That is the goal. If you are a manager, you can have a high salary. You can have a status of the job. You can have a power in the society. You can have a prestige. Shareholders. Shareholders are the same as the high profit. Growing capital and market size. Aduh, beri awal orang capital increase awal orang market size. Ada orang orang itu company orang orang dah orang mula society lah market lah. Terus orang tu beli lagi. India tu ni Hindu sah Unilever ni shareholders ni orang orang nak. Awalnya sampai macam ah Unilever ni maksimum profit itu orang orang tu. Adik boleh ni. Awal orang company ni terus orang tu world lah, lah India lah, lah. Nalai orang market size orang orang market ni orang orang dah ikut ni. Awal orang product tu. Produce ini, nanti saya cuma selly ayam, maksimum selly ayam pun patut. Ingat matrami, awak kau uru achieve mana? Maksimum profit shareholders ni. Anggana higher companies itu kau level level company lagi shareholders share ini nanti balik perit perut lu. Anggana share, allah tu small amount ni share ya le. Suppose orang company itu uru vulnerable stage la, that means, apple mana mungkin lu closing stage la, mana orang ni shareholders ni sama macam, awak tu tanggal share uru guduk kan, itu uru risky element dia. Anggana awak tu balik perit perut lu. Kalau tu, allah tu maintain cedu kau tu good company la, industry ni. So, shareholders nak kan? Erkin shareholders itu, kalau perih. This is supplies. Supplies ni macam ni. Steady contact for the materials. Awak kau materials ni, steady ada tu contact. Macam kerja. Or chocolate company. Chocolate company sama macam tu raw material ni, ada cocoa powder ni, sugar ni, ada ni. Ada pun ada milk ni, ada ni. Ingin orang materials supplies ni, ada supplies ni kaya ni. Ane supplies ni ni, constant ada kita ni, macam ni apa produk ni. हम कौन डालते हैं आरे बोले ना कितने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटी हैं ना हम सप्लाईस में ना कहना स्टेडी आई टू इस सप्लाईज़ ये नालों रंडेंगे मात्र में प्रोडक्ट मार्केट लेकर ऐरन तो लो दैट मींस बायेस इन्हें डरते चला दो दिस इस फाइनली कस्टमर्स कस्टमर्स इन्हें गोल्ड डाल रहा हूँ ना फर्स्ट इन्हें लो प्राइस ऑफ़ द प्रोडक्ट तीर चाहिए में ये तो कस्टमर ने समझें चं तंगल वांगन ना प्रोडक्ट के लो प्राइस आए रीके हैविंग बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी अधिक समय में लो प्राइस है बेटर क्वालिटी के तहत ना हम लोग कस्टमर ने गोल्ड ना बढ़े बेटर आफ्टर सेल सर्विसेस अधिक बोला नहीं पर मतलब मेंटेनेंस वाला है ना अत आ कंपनी नए रेट कंपनी डे वेरी वर्कर वन एक सर्विस ना लगता में अंदर औरों पर ला प्रोडक्ट्स आएंगे तीर्ष 
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗോളെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ആയാലും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ആയാലും സപ്ലൈസിൻ്റെ ആയാലും കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ആയാലും മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ആയാലും മാർട്ടേ ആയാലും നമ്മൾ ഗോൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ദർ ഓൺ ഗോൾസ് ബട്ട് ദർ ആർ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റുമാണ് എന്നാൽ അവരുടേതായ ഗോൾസും ഉണ്ട് അതെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തേർഡ് ഗോൾ ഇസ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഗോൾസ് അതായത് ഡിമാൻഡ് ഗോൾസിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സിലേക്ക് അതായത് അതൊരു ഫൈനൽ ഐ മീൻ വർക്കൗട്ട് ആക്കാം എന്നാണ് നമുക്ക് സൈബേർട്ട് ആൻഡ് മാർച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിമാൻഡ് അസ്പിറേഷൻസ് ഡിമാൻഡ് അസ്പിറേഷൻസ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഈസ് കണ്ടിഡൻറ്റ് അപ്പോൺ ദ ആച്വൽ ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി ഫെയിം ഇൻ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് എങ്ങനെ അതായത് സൈബേർട്ട് ആൻഡ് മാർച്ച് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് അസ്പിറേഷൻസും ആ ഒരു ഫെയിമിൻ്റെ ആണ് ഫെയിമിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എസ്പിറേഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റിൻ്റെ റിലേ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് കണ്ടിജൻ അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി ഫെയിം ഫെയിമിൻ്റെ ആക്ച്വലും എക്സ്പെക്റ്റഡുമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസിന് ഉണ്ടായ മാറ്റം അതേപോലെ തന്നെ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായ ഐ മീൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ചസും അതേപോലെ തന്നെ ഫെയിമിനുണ്ടായ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻറ്റേണൽ ചേഞ്ചസിനുള്ള എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആൻഡ് ആക്ച്വൽ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തതും ആക്ച്വലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് ആ ഒരു ഫെയിമിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എസ്പിറേഷനും ഫാസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ ഐ മീൻ അവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് പോകുന്നു ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാം ഡിമാൻഡ് എസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഒരു ഫെയിമിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് അവർ ഒരു ഗോൾസ് ഒക്കെ അതെന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഫാസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റിനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം പെൻ അത് പാർക്കർ പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേമസ് ആണ് അതിൻ്റെ ആ പാർക്കർ പെന്നിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഗുഡ് ആണ് അപ്പം വർഷങ്ങളായി അതിനുള്ള ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ആണ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അത് ഓരോ വർഷം അതിൻ്റെ സില്ലിങ്ങും ഗുഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് കിട്ടുന്ന അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ദറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബുക്ക് ഒരു ആ റൈറ്റർ ഫേമസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ഗുഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു അസംഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ബുക്ക് നമ്മൾ ചെന്ന് വന്നു മേ ബി അത് ബാഡ് ആണെങ്കിലും ഗുഡ് ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ സെക്കൻഡ് ബുക്ക് നമ്മൾ തീർച്ചയായും ബൈ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം ഫാസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ഫസ്റ്റ് ബുക്കിലൂടെ കിട്ടിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ബുക്ക് എത്രമാത്രം വാങ്ങണം ഐ മീൻ വാങ്ങണം വാങ്ങണ്ടായോ എന്ന് ഡിറ്റമൈൻ ചെയ്യുന്നു സോ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അസ്പിറേഷൻ ലെവൽസ് രണ്ട് ദിവസത്തെ ബിഹേവിയറൽ തിയറി ഡൈനാമിക് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഡിമാൻഡും അതിൻ്റെ അസ്പിറേഷൻ ലെവലും ഫോം ചെയ്ത പ്രോസസ്സിങ് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഒരു ഫെയിമിൻ്റെ ബിഹേവിയറിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ഡൈനാമിക് ഫീറ്റ് എന്ന് ചെയ്യാം കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യാം ടി വൺ ടൈം ടി ടു ടൈം ആ ടി വൺ ടൈമിലും ടി ടു ടൈമിലും എങ്ങനെയാണ് ഫെയിം ആ ഡിമാൻഡിനും അസ്പിറേഷൻ ലെവലിനും അനുസരിച്ച് ബിഹേവ് ചെയ്തത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബിഹേവിയർ തിയറി ഡൈനാമിക്സിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു പ്രോസസ് ഡിമാൻഡ് ഗോളിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ആവുന്ന വർക്കൗട്ട് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്ന ഡിമാൻഡിന് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ മാത്രമാണ് ആ ഒരു ഫെയിം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് തേർഡ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഗോൾ ഓഫ് ദി ഫെയിം ആ ഫെയിമിനൊരു ഗോൾ ഉണ്ട് അതായത് ഫെയിമിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ ഓരോ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓരോ യൂണിറ്റിനും ഓരോ ഗോൾസ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ല ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിന് ഗോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഗോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എയിംസ് ടു ഇൻഷ്യർ സ്മൂത്ത് കണ്ടക്ട് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകണം ദാറ്റ് മീൻസ് ആൻഡ് ആൾസോ അവോയ്ഡ് ടു അവോയ്ഡ് എക്സസ് കപ്പാസിറ്റി ഫ്രീക്വൻറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് മെഷീൻസ് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് അങ്ങനെ സ്മൂത്തായിട്ട് പ്ര
ഡിസിഷൻ അല്ലെ അവർ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഡ്വർടൈസിങ് ക്യാമ്പയിൻ അഡ്വർടൈസിങ് ക്യാമ്പയിൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എല്ലാം പ്രോപ്പർലി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം അതേപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാം മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് എന്ന് വെച്ച് ആ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുവഴി എത്രമാത്രം സെയില് അതേപോലെ തന്നെ വിച്ച് ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് ഇത് കൂടുതൽ ബൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു റിസർച്ച് നടത്തുക പ്രോപ്പറായിട്ട് പിന്നെ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുക അപ്പം എങ്കിൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഏത് മേഖലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൈ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പാണോ ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പാണോ മിഡിൽ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പാണോ നടത്തുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അവരുടേതായ ഒരു രീതിയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ നടത്തുന്നതാണ് ഈ ഒരു സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗോൾ ഇസ് പ്രോഫിറ്റ് ഗോൾ ദ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സെൽസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഗോൾസ് ഫോർ സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ബാങ്കേഴ്സ് ആൻഡ് അത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പം ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ഓരോ ലെയറായിട്ടായിരിക്കും ഓരോ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും ആ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും ബാങ്കേഴ്സിനും മറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും പ്രോപ്പർ രീതിയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും അവരുടേതായ ഗോൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അഥവാ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കൺസേൺ ചെയ്യുന്ന ചില ഫാക്ടേഴ്സാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഫോർത്ത് എലമെൻ്റ് ആയ ഗോൾസ് ഓഫ് ദി ഫേമിലൂടെ ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് സ്ലാഗ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് സ്ലാഗ് മീൻസ് എക്സ്ട്രാ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻഷൻ നോക്കാം പേയ്മെൻറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ദി കൊളീഷൻ ഓവർ ആൻഡ് അബോ ദോസ് റിക്വേർഡ് ഫോർ ദ എഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഫേം അതായത് ഫേമിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സപ്പോസ് ആ എഫിഷ്യൻസിയെ കാട്ടി കൂടുതൽ ഓവർ ആൻഡ് അബോ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രെസ് ഓവർ അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് നൽകുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് സ്ലാഗ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ അതർ വേഡ് നമുക്ക് പറയും ഈ സ്ലാഗ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് മാനേജേഴ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചില ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ നമ്മൾ ടോപ്പ് മാനേജേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി കമ്പനി വക വെഹിക്കിൾസ് അലോട്ട് ചെയ്യും കമ്പനി വക മൊബൈൽസ് ഫോൺസ് എക്സ്ട്രാ ഫോൺസ് ഒക്കെ അവർക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു അഡീഷണൽ പേയ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലാഗ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാഗ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഹാവ് സ്റ്റെബിലൈസിംഗ് ഇഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി ഫേം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കമ്പനി വക ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത്ര കൂടി ഫേമിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു വർക്കറിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കൂടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു വർക്കിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഓവറോൾ ഫേമിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസസ് ഈ സ്ലാഗ് പേയ്മെൻറ്റിലൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ദീസ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആക്ട് ആസ് എ ബഫർ ടു ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയൺമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഫേം ആൻഡ് എൻഷോർ ദ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫേം അതായത് ഈ ഒരു പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റേണൽ രീതിയിലും എക്സ്റ്റേണൽ രീതിയിലും ഈ ഒരു ഫേമിന് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് ദറ്റ് മീൻസ് ഇൻറ്റേണൽ രീതി ഒരു ഫേമാണ് വിചാരിച്ചോളൂ ഫേമിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ രീതി ദറ്റ് മീൻസ് ആ ഫേമിനകത്ത് കമ്പനിക്കകത്തുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കും പുറത്തുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കും ചേഞ്ചസ് വരാനാണ് ഈ സ്ലാഗ് പേയ്മെൻറ്റിലൂടെ കഴിയുന്നത് ദറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ഒരു കമ്പനി വക മൊബൈൽ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ കമ്പനി വക മൊബൈൽ ത്രോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻസൈഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹയർ ആകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പുറത്തുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇത്ര എൻഹാൻസ് ചെയ്യും അപ്പം ഇപ്പം ഒരു മൊബൈൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം മൊബൈൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈമിൽ ആ ഫോണിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളുകൾ പല ആളുകളും വിളിക്കും അപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ നിന്നൊരു പെട്ടെന്നൊരു കോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കോൾ മെർജായിട്ട് മീ
വർക്കേഴ്സിന് കൊടുത്ത ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രോഡക്റ്റിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഒരു പക്ഷേ കൂട്ടിക്കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു വരിക അപ്പം ഈ പ്രോഫിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെയും ഇവിടെയും ബാലൻസ് ചെയ്ത് തന്നെ പോകുന്നു അപ്പോൾ അതിനെയാണ് രണ്ടും കൊളൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് റൂൾസ് ഓഫ് തമ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നൊന്ന് കോൺട്രാസ്റ്റിങ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പം കോൺട്രാസ്റ്റ് ആവാൻ പാടില്ല മീൻ കൊളൈഡ് ചെയ്യാതെ രണ്ടിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് റൂൾസ് ഓഫ് ദം ഒരു ബാലൻസിൽ പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ലോവർ ലെവൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ കൂടുതലും അവർ ഡിസിഷൻ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പ്രൊസീഡിങ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻത് ആൻഡ് ഫൈനൽ എലമെൻറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അൺസേർട്ടൻസി ഈ അൺസേർട്ടൻറ്റീസിനെ എങ്ങനെയാണ് അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സെർട്ടൺ മാർച്ച് പറയുന്നത് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് അൺസേർട്ടൻസി ഫേസ് ബൈ ഒരു ഫേമ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ അൺസേർട്ടൻസീസ് ആണ് പ്രധാനമായും ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാർക്കറ്റ് അൺസേർട്ടൻറ്റീസ് സെക്കൻഡ് ഈസ് അൺസേർട്ടൻറ്റി ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് റൈവൽസ് റൈവൽസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് അൺസേർട്ടൻറ്റി എങ്ങനെയാണ് പല റൈവൽസും പല ഫേംസും റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു അൺസേർട്ടൻ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ മാർക്കറ്റിലുണ്ടാകുന്ന അൺസേർട്ടൻറ്റി ചിലപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടും ചിലപ്പം സപ്ലൈ കുറയും ചിലപ്പം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അത് രണ്ട് അൺസേർട്ടൻറ്റിയാണ് പ്രധാനമായും ഫേംസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് മൂവിംഗ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് അൺസേർട്ടൻറ്റി മാർക്കറ്റ് അൺസേർട്ടൻറ്റി കൺസേൺ വിത്ത് ദ പോസിബിൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രിഫറൻസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നിക്ക് ഈ മാർക്കറ്റ് അൺസേർട്ടൻ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇയേഴ്സ് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ പ്രിഫറൻസിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാം സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നിക്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന ടെക്നിക്ക് സ്ലോ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ ടെക്നോളജി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ മെഷീൻസ് ആഡ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ മെഷീൻസ് മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം ചിലപ്പോൾ തോന്നുന്നത് ചില മേഖലയിൽ മെഷീൻസിനെക്കാട്ടി എഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്താണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടി വരും അതെല്ലാം അൺസേർട്ടൻ ആണ് എവിടെയാണ് ആ ഒരു സ്ലോയിങ് അഥവാ ഫാസ്റ്റിങ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഫാസ്റ്റിങ് ആയാലും പ്രശ്നമാണ് കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കൂടുതൽ എക്സസ് ആയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എക്സസ് പ്രോഡക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ നടക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതും ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നിക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചേഞ്ചസ് കാരണം ഇത് നെഗറ്റീവായിട്ട് അൺസർട്ടൻറ്റി ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഇൻഹെറൻറ്റ് ഇൻ എനി ഫോം ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഈ മാർക്കറ്റ് അൺസേർട്ടൻറ്റി ഏത് മാർക്കറ്റ് ഫോമിലും വരാം പെർഫെക്റ്റ് ആവാം ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആവാം ഇംപെർഫെക്റ്റ് തന്നെ മൊണോപൊളി മാർക്കറ്റിലാവാം അല്ലെ ഒളിഗോപൊളി മാർക്കറ്റിലാവും ഈ അൺസേർട്ടൻറ്റി ഉണ്ടാകും അവോയ്ഡഡ് പാർട്ടി ബൈ സെർച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാൻ അതായത് ഇത് നമുക്ക് പാർട്ടി ഒരു ഭാഗികമായി നമുക്ക് ഇതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ അൺസേർട്ടൻറ്റി ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെർച്ച് ആക്ടിവിറ്റി സെർച്ച് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് ഈസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദറിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുക ഒരു കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലേഴ്സോ ബയ്യേഴ്സോ സപ്ലൈസോ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നായാലും ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കൊരു സെർച്ചിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് എവിടെ മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സെർച്ച് ആക്ടിവിറ്റി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യുക അതായത് ടെക്നോളജിയിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നു ടെക്നോളജി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം അത് റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ രണ്ട് മെതയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് അൺസേർട്ടിൻ്റെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സെക്കൻഡ് അൺസേർട്ടൻറ്റി ഈസ് അൺസേർട്ടൻറ്റി ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് റൈവൽസ് റൈവൽസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന അൺസേർട്ടൻറ്റി ദ ബിഹേവിയർ തിയറി ടെൻഡ് ടു ബ്രഷ് എസ് ആ അൺസേർട്ടൻറ്റി റിലേറ്റഡ് ടു ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി റൈവൽസ് അറീസിങ് ഫ്രം ഒളിഗോപോളിസ്റ്റിക് ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ബൈ അസ്യൂമിങ് സം ഫോം ഓഫ് ടാക്ട് കൊളൂഷൻ എം അങ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫേംസ് അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള ഫേംസിനിടയിൽ എസ്പെഷ്യലി എന്താ ഒളിഗോപോളിസ്റ്റിക് ഫോം ഓഫ് മാർക്കറ്റിൽ ചില ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് കൊളൂഷൻ ടാക്ട് ഉണ്ടാകും അതായത് കൊളൂഷൻ നടക്കുന്നു രണ്ട് ഫേംസ് ഒരുമിക്കുന്നു എന്നറിയുമ്പം അവർ ആ ഒരു റൈവൽ റിയാക്ഷൻ മാറാനുള്ള ചാൻസസ് കുറവായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഒളിഗോപ്ലിസ്റ്റിക് ഫേം സിംഗിൾ ആയിട്ട് നിന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിന്നാലും റിയാക്ഷനിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതൊരു അൺസേർട്ടൻ ആണ് അത് നമുക്ക് പ്ര